ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಅದೇ ಪ್ರಥಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀವು ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಅದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಇನ್ನೇ ಪ್ಲೇನ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಏನದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ರೀಚ್ ಇನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಜಿ ಅನ್ನು ಟೆನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಸಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಲಾಸಿಟಿ ನೈನ್ ಟು ಟೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ವರ್ಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈಟಾ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ರೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಐದಲ್ಲಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಮೀಟರು ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟೂ ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೈನ್ ನೈಂಟಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು ಈ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಆಯಿತು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ದರ್ ಫೋರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಟೀಟಾವನ್ನು ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹರಿಜಾಂಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥನೇ ಅದು ಟೀಟಾ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಟೀಟಾ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಲಾಸಿಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸೈನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತೊಗೋಬೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬದಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆವಾಗ ಟಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇ
ಮತ್ತು ಇದು ರೊಟೇಷ್ನಲ್ ಅನಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈನೋಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ರೊಟೇಷ್ನಲ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಇದು ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಈಗ ಟೈಮನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಟಿ ಅಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ನಾಟ್ ಬೈ ಟಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ವಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡಸ್ ದ ಇಂಜಿನ್ ಮೇಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಗೋಲ್ಡು ನಾಟ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಫೈವ್ ಎಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಫೈವ್ ಟೂ ಫೈವ್ಗೆ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಟ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಫೈವ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಸರ್ ಫೋರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಟೀಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಟೂ ಫೈವ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈ ಇರಲ್ಲ ಫೈವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಾರಿ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟಲ್ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫೈವ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಾರ್ದು ಫೈವ್ ಬಂದೋಗಿದೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ನಂಬರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂನಿಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಫೈವ್ ಹೊಟ್ಟು ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಎ ಕ್ಯುಬಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ತರ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಸ್ ಎ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫೋರ್ ಕೆ ಜಿ ಆಫ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಐಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗೋಗಲ್ಲ ಅದು ಐಸು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿವನ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ವ್ಯಾಟ್ ಫರ್ ಮೀಟರ್ ಫರ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಅಂದರೆ ಲೆಕೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಬಾಕ್ಸು 
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ ಅಂತೀವಿ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಕ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಐಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೀಟನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಒಂದು ಥರ್ಮಕುಲ್ ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೀಟು ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಟೈಮು ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಮತ್ತು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಹೀಟು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಥರ್ಮಕುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಹೀಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಐಸನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಡ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ಐಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಲೆಟಿನ್ ಹೀಟ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಟಿನ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಒರಿಜಿನಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ನಾವು ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಲ್ ಸೊ ಎಲ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಟಿನ್ ಟೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಸನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಟೆನ್ ಎಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಡ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ತ್ರೀ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಜಿಸ್ ದಿಸ್ ಮಾ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಜಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಐಸು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ಫೋರ್ ಕೆ ಜಿ ಆಫ್ ಐಸ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಕೆ ಜಿ ಐಸಿನ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಾಕೆಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಟ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವೈಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎಮೀಟ್ಸ್ ಎ ವೇವ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ತೌಸಂಡ್ ಹರ್ಜ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ವೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಎಕೋ ಆಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ರಾಕೆಟ್ ರಾಕೆಟ್ಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಾಕೆಟಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ
ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಹರ್ಜ್ ಇದೆ ಅದು ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಈಗ ನಾವು ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ರಾಕೆಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ರಾಕೆಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಆ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಯಾವ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರಿಟರ್ನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಟ್ ಬರೀವಾಗ ತಪ್ಪು ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ರಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ